안녕하세요 우주가입니다 제가 오늘 만들려는 빵은 시나몬 풀어파트 빵입니다 풀어파트 빵 생소하신 분들 많으시죠? 자 풀어파트 빵은 뚝뚝 떨어지는 쫙쫙 찢어먹는 맛있는 빵입니다 시나몬 들어갔으니까 더욱 맛있겠죠? 자 그럼 오늘도 저와 함께 즐겁게 시나몬 풀어파트 빵 만들어 오시죠 반죽을 시작합니다 방금 끓여준 물 한컵입니다 여기에 밀가루 4분의 1컵 넣어줍니다. 자, 휘스크로 저어주고요. 보시는 것처럼 금방 이렇게 풀이 되었습니다. 안 풀린 것들이 있는데 그냥 넘어가셔도 됩니다. 여기에 찬 우유, 냉장고에서 바로 꺼낸 찬 우유가 4분의 1컵입니다. 설탕은 3큰술이고요. 소금은 반개 티스푼입니다. 여기에 전지분유가 반컵입니다. 전지분유 없으시면 안 넣으셔도 되는데 전지분유가 빵에 고소한 맛을 더해줘서 넣어주시는 것이 좋습니다. 식용유 두큰술 넣어줍니다. 식용유 대신 녹인버터 두큰술 넣어주셔도 됩니다. 자이 상태에서 섞어줍니다. 자 전지분유의 고소한 내가 올라오는데요. 자 온도를 한번 보겠습니다 자 이게 뜨겁지 않고 미지근하거든요 자 그러면 이스트가 발효하기 딱 좋은 상태가 되어 있는 것입니다 이스트 한개 티스푼 분량 3g 입니다 자또 한번 섞어 주고요 다음으로 밀가루 2컵 입니다 중력분 사용하셔도 되고 강력분 사용하셔도 됩니다 반죽해 주고요 자, 뭉쳐줍니다 자 이제 한 덩어리가 되었습니다 자 손반죽 안 해줄 거고요 바로 발효 들어갑니다 젖은 천으로 덮어주고요 훈훈한 오븐에서 1시간 1차 발효 들어갑니다 자 오븐에 넣어주고요 50도로 해서 1분만 켰다가 꺼주겠습니다 그럼 오븐 안이 발효하기 좋은 훈훈한 상태가 되거든요 발효가 진행되는 동안 시나몬 준비합니다 브라운 슈가가 3분의 2컵입니다 여기에 시나몬 가루 1개 테이블 스푼 넣어줍니다 자 저는 시나몬 좋아해서 좀 이렇게 수북하게 넣어 주겠습니다 자 섞어 주고요 자 끝입니다 아주 간단하게 시나몬 준비가 끝났습니다 1차 발효 끝났습니다 네 살짝 부푼 것 같은데요 자 반죽 꺼내 줍니다 자 바닥에 밀가루 충분히 뿌려주고요 넓은 면을 많이 해서 이렇게 뿌려줍니다 자 반죽 위에도 밀가루 뿌려줍니다 쫙쫙 늘려줍니다 자 밀대고요 밀대를 이용해서 더 늘려주겠습니다 실온 상태 말랑말랑한 버터입니다 자 말랑말랑 버터 3큰술 정도 자, 이 정도면 뭐 3큰술 정도 되겠죠? 자, 3큰술 정도 넣고요. 펼쳐줍니다. 스크래퍼 없으시면 스파츄라로 이렇게 해서 펼쳐주시면 되고요. 전 그것도 힘드시면 아예 그냥 녹여가지고 붓으로 이렇게 발라주시면 되고요. 붓도 없으시면 손으로 발라주시면 됩니다. 자, 준비한 시나몬을 여기다 이렇게 뿌려주고요. 또 한번 이렇게 펼쳐줍니다. 잘 펼쳐지는데요 아 시나몬 냄새가 올라오는 거가 정말 좋네요 여기에서 잘라줍니다 자, 자 대략 폭이 한 10cm 정도 되게 해서 잘라주시면 되고요 대강 하시면 됩니다 자, 이렇게 모아줍니다 높이가 대략 한 6, 7cm 정도 되게끔 해서 이렇게 잘라줍니다. 이걸로 자르는 게 낫겠네요. 오늘 사용할 빵틀이고요. 여기가 11cm, 21cm 짜리입니다. 빵틀에 유산지를 끼워주는데 
뭐 사면을 다 끼워줄 필요는 없습니다. 밑에 부분이 눌러붙어서 안 떨어지는 경우가 있기 때문에 밑에 부분에 이렇게 유산지 끼워주고요. 자, 자 그리고 반죽을 세워주시면 됩니다. 세울 때좀 불편하죠? 한쪽으로 이런 식으로 쏠리게 하면 편할 것 같습니다. 자, 이렇게. 자, 좀 이렇게 뭉친 것들 손으로 해서 펼쳐주고요. 훈훈한 오븐 안에서 2차 발효 1시간 들어갑니다. 네, 2차 발효 1시간 끝났습니다. 자, 보겠습니다. 아, 예, 잘 붙은 것 같고요. 자, 오븐은 180도로 예열 들어가 있습니다. 색깔을 이쁘게 만들어주기 위해서 계란물을 발라줍니다. 브러쉬를 이용해서 발라줍니다. 자, 180도로 35분에서 40분 정도 구워주시면 됩니다. 방이 다 되었습니다. 꺼내겠습니다. 와. 와, 어메이징하지 않나요? 아, 시나몬 풀 아파트 방이 완성이 되었습니다. 이 상태에서 이렇게 뜯어서 이렇게 두셔도 되고요. 자, 여기에다가 프로스팅 올려주면 정말 맛있는 디저트가 될것 같습니다. 자, 프로스팅 만드는 방법은요. 아이싱 슈가 한 컵입니다. 아이싱 슈가. 아이싱 슈가 없으신 분들은 설탕을 믹서에 갈아서 넣어주시면 됩니다. 아이싱 슈가 한 컵에 우유가 두 큰술이거든요. 근데 한 번에 많이 넣어서 너무 묽어지면 걷잡을 수가 없거든요. 그러니까 먼저 한 큰술을 넣고요. 자, 자 이렇게 해서 섞어주고요. 한 큰술을 더 넣겠습니다. 설탕 때문에 넣기가 좀 그런 거예요. 한 큰술 더 넣습니다. 추가 파우더 한 컵에 이렇게 우유 두 큰술 넣어주면 딱 맞거든요. 자, 그래서 이렇게 풀어주시면 간단하게 프로스팅이 완성이 됩니다. 아, 프로스팅이 반 정도 남았는데요. 한컵 하지 마시고 이 정도 용량 할것 같으면 반 컵에 우유 한 큰술만 해주시면 좋을 것 같습니다. 찢어보겠습니다. 짠. 한 겹, 한 겹, 이렇게, 이렇게 당기면 이렇게 찢어집니다. 먹어보겠습니다. 정말 맛있습니다. 이렇게 손바죽도 없이 쉽고 간단하게 맛있는 시나몬 프로파트빵이 완성이 됩니다. 만들어보세요. 만족하실 거예요.